Hello students, welcome to Sai Study Circle. Today I am teaching <coughs> Advanced Financial Management for first semester MCOM students. And also this topic is uh, there for other classes also. So, Iga Sajike Ramatra, one the 2009 question A from one question is there. Ido mergers and acquisitions. No, the question of what of the Kamunche first to mergers and acquisitions are we on the head. See, mergers and the head of the acquisitions and the acquisitions and the one company in one company in a purchase market. And the one the running company in one the running company in a purchase market. That is the acquisition of the head. See, one the company purchasing company agate in one the selling company agate. See, selling company get tumba demands of the. Selling company, our day agriculture can ta assets is today, profits is today. Nangge yechu yechu shares beko, yechu purchase consideration beko. Nang jasi share bar beko, ta hai itare. Aadre purchasing company yeh hai itare. Aadre purchasing company okay. Nimd yeh ne no assetso, yeh ne liabilitieso, yes to profits si de. Nimma share to market price zero tin to yes si de. Aadre nalla namu kodi, now decide maadi. निम्मे यस्त कोडबे को निम्मे कंपनी परचेज मार्ट रो देखे ना यस्त शेयर्स अन्ना कोडबे को अंतर डिसाइड मार्ट होता है ये तो सेलिंग कंपनी मार्ट तक अंतर दला याव कंपनी मार्ट तक अंतर दो परचेजिंग कंपनी मार्ट तक अंतर दो या क्या याव अगलो अस्त है परचेज मार्ट और क्या राइट्स जास्ती रहता है कर अदर ने नाउ एक्सचेंज रेट अंतर हिट चली ये नंतर हिट चले एक्सचेंज रेट ये एक्सचेंज रेट मार्ट बे कर रहे यूज़ुअल लगे एक्सचेंज रेट अन्ना ना वो मोर मेथड डल मार्ट दी वन दो नेट असेट वैल्यू मेथड डले यार ने दो अर्निंग पर शेयर मेथड डले मोर ने दो मार्केट प्राइस मेथड नले मार्ट दी � आ कंपनी के व्हाट तू यस तू असेट्स ही दे नेट असेट्स ही दे अरे नेट असेट्स अंदर टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अंदर है जी टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज ये का ना नतर से फॉर एग्जांपल वन दस्त फिक्स्ड असेट्स ही दे वन दस्त करंट असेट्स ही दे ना नो डिवेंचर्स ये का नानो परचेज मार्ट बे कर रहे निन कंपनी योग्य ते एस टू कंपनी पोजीशन एस टू असेट्स पोजीशन एस टू तो नोट बे कर रहे थे से अरे क्या वन डे एग्जांपल हेड बे को अंत हेड रहे से ना ना तुरा टोटल असेट्स हो ओके ना टोटल असेट्स हो से अराउंड टेन लाख रुपीस इतना तो अंक वाला नानो आउटसाइड इन हाँगदरे नानो यस तू यस तू नेट असेट आगूते हैं सेवेन लाख रुपीस ऑफ नेट असेट आगूते हैं हाँगदरे ये नेट असेट मेथड नली निम्न के यस तू शेयर ऑफ यस तू नंबर ऑफ शेयर्स अन्न नंद कंपनी तो कोड मोक दो अदन कैलकुलेट मारो तो ना नेट असेट मेथड अंत है जी ओके ना आधे तरह मार्केट प्राइस मेथड � परचेसिंग कंपनी तो वन मार्केट प्राइस ही होता है। आधारा आधार दो मेले ना वो एक्सचेंज रेशो ना ना वो कैलकुलेट मारती भी। अर्निंग पर शेयर अंदर ये नो अर्निंग पर शेयर यूज़ होता है कि प्रॉफिट बेसिस में ले बराबर हो। वन कंपनी प्रॉफिट मारता है। आप बंदे तो प्रॉफिट डले फर्स्ट तो टैक्स कोड हाँ कर रहे इक्विटी शेयर होल्डर्स के सेलिंग कंपनी के यस्त प्रॉफिट होता है दे परचेसिंग कंपनी के यस्त होता है दे सो ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर कोड़ा ना वो एक्सचेंज रेट ना डिसाइड मार बहुत हो ये का वन द परचेसिंग कंपनी एन मरता है दे मोर मेथड डल लो कैलकुलेट मारते मोर मेथड डल लो आ सेलिंग कंपनी के � कर्मे बरो तो ना होता है, सेलिंग कम नहीं आता है, या आप जास्ती बरो तो आधे नहीं नोट होता है, अब उधर आ रहे ना बिल्ले सेलिंग कंपनी पॉइंट इन दान बाला, परचेसिंग कंपनी पॉइंट इन दान है नोट दी दी, ये का नमत्रा 2099 क्वेश्चन पेपर ले, 
ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವೈ ಕಂಪನಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಇಂಚ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ವೈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಚೇರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೋಡಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿದು ವೈ ಕಂಪನಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಟೆನ್ ಮತ್ತೆ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಆಫರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಕಂಪನಿ ವೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ವೈ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ವೈ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ವೈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೈ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ
ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟಿ ಪೈಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾರಿಗೆ ವೈ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಸಾರಿ ಅವಿನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಲೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಥರ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟಿ ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆನಾ ವೈ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ ವೈ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವೈ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಲೆವೆನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಸಾರಿ ವೈ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೆವೆನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಥರ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟಿ ಪೈಸೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಅಲ್ವ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಮ್ಮ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಇದ್ರೆ ವೈ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ವೈ ಕಂಪನಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆನಾ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವೈ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಕಂಪನಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ವೈ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗೋಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಕಂಪನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ನಾ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂ
ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರು ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ವೈ ಕಂಪನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವೈ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು ಐದು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿದು ಮತ್ತೆ ವೈ ಕಂಪನಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ವೈ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಈಗ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕೋಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ ಪೈಸೆ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೈ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ವೈ ಕಂಪನಿ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಶೇರ್ಸ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಟೂ ಇದು ನಂ